imagine it would be so interesting if every concept of accounts would have been taught to us just like a story hello everyone welcome back to my youtube channel net exponent my name is yashika and today in this video i would be discussing about one of the most daravna topic for all these students and that's sinking fund i'll be explaining explaining it in very simple language so do watch my video till the end suppose you want to gift a new phone to your brother and that phone costs you rupees 20000 and you want to gift him after 4 months right so you decided that you will start saving rupees 5000 every month from your pocket money and you will be collecting it you will be putting all those savings in your piggy bank aap apne gullak mein wo savings collect karoge right and so Uh, after four uh, months, your savings will get collected, and you'll be easily able to buy a mobile phone worth rupees twenty thousand, right? So, in the same manner, sinking fund works. Here, your good luck, your piggy bank is your bank account, your uh, pocket money is your profit and loss account, and your mobile phone is the debentures, right? So, sinking fund means. just like you found it very difficult to uh, save uh, just like just like you found very difficult to take out 20000 uh, in one go in the same manner company also finds it very difficult to arrange a huge amount of money for redemption of debentures in a single uh, term right so company ke liye bahut mushkil hota hai ki wo ek hi baare mein itna sara amount nikale so what company does is just like you did collecting money in your piggy bank in the same manner company uh, company profit and loss ke accounts apne profit se kuch part kuch hissa side rakh leta hai every year so that when the maturity period comes when the time of repayment comes uh, it can easily repay the amount of debentures so sinking fund works in the same manner as your piggy bank works right so नाउ अब कंपनी को रीपेमेंट करनी है डिबेंचर्स की और वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट सो व्हाट कंपनी डज इज कंपनी कीप्स असाइड फ्रॉम इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड रीपेज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर व्हेन एवर द डेट अराइजेस राइट सो नाउ थिंक लाइक अ बिजनेसमैन यू आर अ बिजनेसमैन आपके जो पिगी बैंक में जो अमाउंट है जो पैसा है एवरी मंथ जो आपने पांच हजार रुपए डाला दैट मनी इज नॉट ग्रोइंग इट इज रिमेनिंग आइडल इन योर पिगी बैंक इट इज नॉट ग्रोइंग बट यू आर अ बिजनेसमैन आप बिजनेसमैन के दिमाग के हिसाब से सोचो क्यों हम अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं इट इज नॉट ग्रोइंग सो हम एक काम करते हैं क्यों ना वी इन्वेस्ट दिस मनी एंड वी गेट इंटरेस्ट ऑन इट आपके पैसे भी बढ़ जाएंगे आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा सो इन द सेम मैनर सिंकिंग फंड वर्क आपने क्या करा उस पैसे को अलग रखा जो आपने प्रॉफिट से निकाल कर जो उसको साइड रखा उसको आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पर राइट इन्वेस्टमेंट करने के बाद विल बी गेटिंग इंटरेस्ट एवरी ईयर राइट अब आप जब नेक्स्ट बार इन्वेस्टमेंट करोगे अगले साल जब आप प्रॉफिट से हिस्सा निकालोगे साइड रखोगे और आप फिर इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या करोगे इन्वेस्ट आपको जो पिछले साल इंटरेस्ट मिला था वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट यू विल बी इन्वेस्टिंग बोथ दी प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज दी इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर सो सिंपल इंटरेस्ट सो सिंकिंग फंड वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट राइट जहां पे हम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों चीजें साथ में इन्वेस्ट करते हैं राइट नाउ आई बी एक्सप्लेनिंग दिस सिंकिंग फंड विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल सपोज ऑन फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड ट्वेल्व दिस अ कंपनी ए लिमिटेड कंपनी it issued 2012% debentures of rupees 100 each and it had to repay this amount at the end of 3 years 3 saal ke baad ye paisa repay karna hai wapas debentures ka right and uh, aapne ye kya kya kara aapne investment kari jaise maine aapko samjhaya tha abhi ki aapne kuch part profit ka alag rakha aur usko invest kara and you'll be getting interest on that investment that interest rate is 4% per annum right and you uh, then what you did is jab wo date aayi na ki jab aapko paise wapas karne hain sare ke sare tab aapne kya kara sari investment sold kar di aur wo paise aapko mil gaye fir aapne usse kya kara debentures ko redeem kar liya 
तो इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग सा ये टॉपिक लग रहा होगा बट आई एम श्योर एट दी एंड ऑफ द वीडियो यू से मुझे बिल्कुल पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज प्लीज वॉच माई वीडियो टिल दी एंड सो दैट दिस कंसेप्ट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू राइट नाउ हमें अब क्या करा हमें 2000 हजार डिबेंचर से सौ रुपए का एक डिबेंचर था तो हमें दो लाख रुपए रिडीम करने हैं तीन साल के बाद ठीक है अब हम हमें प्रॉब्लम क्या आती है जैसे आपको पिगी बैंक में मैंने आपको समझाया था कि आपने हर मंथ पांच हजार रुपए अलग रख लिए राइट इसमें कैसे हमें समझ में आएगा कि हम कितना अलग रखें दो लाख हमें पैसे रिडीम करने हैं हम हर साल कितना पैसा प्रॉफिट से अलग रखें ताकि हमें जो इंटरेस्ट हमें चार परसेंट मिल रहा है वो भी हमें कंसिडर करना है राइट सो फॉर दिस यू हैव अ टेबल कॉल्ड एनविटी टेबल वो एनविटी टेबल ये बताती है एंड दिस टेबल का जो अमाउंट है इट विल बी मेंशन इन योर क्वेश्चन सो यू डोंट हैव टू मग अप द टेबल राइट इट विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन राइट सो ये टेबल ये बताती है कि अगर आप चाहते हो आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करो कि वो पैसा आपका वन रुपी बन जाए आप कितना इन्वेस्ट करो कि आपको वो पैसा जब रिटर्न हुए ना तो वो आपको एक रुपए मिल जाए और इंटरेस्ट है चार परसेंट और आपको तीन साल तक ये आपको रीपे करना है राइट सो यू हैव टेबल फॉर दिस एंड दिस विल बी गिवन इन दी क्वेश्चन तो आप अगर जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो थ्री फोर एट इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो आज दिस पैसा विल बिकम वन रुपी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ थ्री ईयर्स ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा इसका यूज क्या है वाई डू यू वाई हैव दिस बीन गिवन इन दी क्वेश्चन दिस इज गिवन इन दी क्वेश्चन बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट कि हम कितना इंस्टॉलमेंट प्रॉफिट मतलब हम कितना प्रॉफिट से हर साल अलग रखें सो दैट्स वाई टू टेक आउट टू कैलकुलेट दैट इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट दिस कैलकुलेशन दिस डेटा इज गिवन इन दी क्वेश्चन राइट अब हम क्या करेंगे प्लीज ध्यान से सुनना इसकी एंट्रीज कैसे बनती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहली एंट्री बनेगी आपकी दैट यू विल बी टेकिंग आउट सम पार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड यू विल बी कीपिंग इट असाइड राइट एंड उसका नाम क्या आएगा उस फंड हमने एक फंड बनाया जिसे बोलते हैं सिंकिंग फंड जिस सिंकिंग फंड में आप क्या कर रहे हो आप जो भी पैसा अलग कर रहे हो ना उसका नाम क्या है उसका उसका जो फंड का नाम है वो है सिंकिंग फंड राइट Now, आपको करना क्या था आपने तीन साल तक पैसे अलग करने हैं ताकि तीसरे साल के एंड में आप पैसा रीपे कर पाओ यही था ना आपका तो अब 2013 में आपने क्योंकि हमें क्या करना है थ्री इयर्स ठीक है तो 2013 के एंड में 14 के एंड में और 15 के एंड में आपको तीन साल हो गए ताकि 15 के एंड तक आप रीपे कर पाओ इजिली अपने डिवेंचर्स ठीक है सो विल बी स्टार्टिंग विद मार्च थर्टी फर्स्ट टू आपने क्या करा आपने प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकाल कर क्या करा सिंकिंग फंड में आपके लिए आपने अलग रख दिया सो so, अभी कितना हर साल हम कितना पैसा अलग करें आई टोल्ड यू विल बी कंसिडरिंग दी एनुटी टेबल फॉर दिस एंड विल बी कैलकुलेटिंग की कितना इंस्टॉलमेंट मुझे हर साल रखना है सो so, हमें टोटल पैसा कितना कितना रीपे करना था 2000 थाउजेंड इन टू हंड्रेड रुपीज विच कम्स आउट टू टोटल टू लैख टू लैख रुपीज मुझे थर्ड ईयर में रीपे करना है एनवी टेबल के हिसाब से जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो थ्री फोर एट हमें अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा राइट सो आपने इसको मल्टीप्लाई करा दैट कम्स आउट टू बी सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो विच मीन्स दैट एवरी ईयर यू नीड टू सेट अ साइड सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो फ्रॉम योर प्रॉफिट अकाउंट राइट सो एंट्री बिकम्स सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड दिस सरप्लस मीन्स जो प्रॉफिट का सरप्लस है राइट सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो हमने अलग रखा सिंकिंग फंड के नाम पर और हमने प्रॉफिट से उसे अलग रखा सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो अब हम क्या करेंगे उसी दिन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थर्टीन को जब हमने पैसा अलग रखा हमने उसी दिन क्या करा वी इन्वेस्टेड दैट अमाउंट राइट वी इन्वेस्टेड सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो सो नाउ एंट्री बिकम्स सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने क्या करा हमने सिंकिंग फंड के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दी सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और हमारा पैसा गया तो इसलिए टू बैंक अकाउंट राइट अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कब मिलेगा अगले साल के एंड पर 
you get the interest at the end of the next year right so on march 31 2014 you'll be getting the interest on these investment the rate of interest is 4% so 4% of apne investment kitni gayi 64070 which comes out to be 2563 so ye aapne paise kya kara Uh, आपको इंटरेस्ट मिला इस पर यूल बी गेटिंग इंटरेस्ट यूल बी गेटिंग अमाउंट इसलिए आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड राइट अब क्या करेंगे इसी दिन 2014 में हमने क्या करा इस सिंकिंग फंड का जो इंटरेस्ट मिला था ये इंटरेस्ट हम साथ में सिंकिंग फंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि जब हम नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो हम इस इंटरेस्ट को प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को इकट्ठे मिलाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं सो नेक्स्ट ईयर सो इन द सेम डेट यूल बी ट्रांसफरिंग दिस इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड अकाउंट सो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट हमने ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया राइट आई होप यहां तक समझ में आ गया हमने सबसे पहले क्या करा प्रॉफिट से हमने पैसा निकाला अलग रखा सिंकिंग फंड के नाम पर देन वी ऑन द सेम डेट वी इन्वेस्टेड दैट अमाउंट एंड वी गॉट इंटरेस्ट ऑन दैट ऑन द नेक्स्ट ईयर के लास्ट थर्टी फर्स्ट मार्च 2014 को हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो इंटरेस्ट वी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट राइट अब क्या करेंगे हम अब हम फिर से क्योंकि 2014 हमने जो पैसा प्रॉफिट में जो अलग रखा था वो दो में हमने अलग रखा अब दो में हम फिर से सेट असाइड करेंगे अपना सरप्लस से कुछ पैसा सिंकिंग फंड के नाम पर अब हम कितना करेंगे वही सेम अमाउंट सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो हमने फिर से अलग रखा प्रॉफिट में से हमने निकाला और सिंकिंग फंड के नाम पे अलग रख दिया सो अगेन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो नाउ अगेन वॉट विल बी डूइंग वी विल बी अगेन इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो का हमने अमाउंट फिर से इन्वेस्ट करना है ठीक है बट अब इसमें फर्क क्या है एज आई टोल्ड दिस वर्क ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो तो करेंगे ही करेंगे प्लस जो पिछले साल का इंटरेस्ट मेरे को मिला था इन्वेस्टमेंट पर वो भी साथ में इन्वेस्ट करेंगे सो वी बी इन्वेस्टिंग सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो प्लस टू फाइव सिक्स थ्री दोनों मिलाकर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट सो नाउ दी एंट्री कम्स टू बी सिंकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो प्लस टू फाइव सिक्स दोनों को मिलाकर इन्वेस्ट करा विच कम्स आउट टू बी ट्रिपल सिक्स डबल थ्री राइट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर हमने जब इन्वेस्ट करा सो इट कम्स आउट टू बी ट्रिपल सिक्स डबल थ्री अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर के एंड में हमें क्या मिलेगा इस पर इंटरेस्ट मिलेगा सो मार्च थर्टी वन को हमें इंटरेस्ट मिलेगा राइट right? अब आप एक बात बताओ इंटरेस्ट किस पर मिलेगा इंटरेस्ट जो नया इन्वेस्टमेंट करी उस पर तो मिलेगा ही मिलेगा बट यू कैन नॉट फॉरगेट द पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट यूल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन दैट एज वेल जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पहली बार जो इन्वेस्टमेंट करी थी इंटरेस्ट तो उस पर भी मिलेगा सो यू विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट एज वेल एज न्यू इन्वेस्टमेंट राइट सो आपको जो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको ट्रिपल सिक्स डबल थ्री पर तो मिलेगा ही मिलेगा जो अभी हमने इन्वेस्टमेंट करी प्लस जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो की यूल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑन बोथ दीज अमाउंट और आप इनको प्लस करोगे और फिर फोर परसेंट निकालोगे विच कम्स आउट टू बी फाइव डबल टू एट ये इंटरेस्ट आपको मिल गया राइट अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं सो वील बी ट्रांसफरिंग फाइव टू टू एट इन सिंकिंग फंड अकाउंट एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट फाइव डबल टू एट राइट नाउ नेक्स्ट ईयर अगेन टू थाउजेंड फिफ्टीन का वो रह गया हम क्या करेंगे अब फिर से प्रॉफिट का हमने हिस्सा अलग करा और फिर से हमने uh, कितना अलग करा वही सेम कितना था सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो तो एंट्री बन गई सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट दो हजार पंद्रह में राइट सिक्स फोर जीरो सेवन जीरो हमने अलग कर दिया नाउ द टाइम हैज कम वेन यू हैव टू रीपे द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स सो देर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन बिकॉज यू हैव टू रीपे द अमाउंट इन मार ऑन मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन सो आई विल नॉट बी इन्वेस्ट इन दिस अमाउंट अगेन बिकॉज देर इज नो नीड टू इन्वेस्ट राइट अब हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं करेंगे अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमारी डेट आ गई है जब हमें रीपेमेंट करनी है so now I will be selling the 
ऑल दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब मैं जो भी सारा इन्वेस्टमेंट मैंने किया ना मैं बोलूंगी भैया अब मेरा टाइम आ गया एडवेंचर का मुझे रिपेमेंट करनी है तो अब मेरे को जितना भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बनता है ना शुरू से लेकर एंड तक वो सारा मुझे अब दे दो ठीक है आई विल बी टेकिंग दैट अमाउंट आई विल बी सेलिंग माई इन्वेस्टमेंट एंड रीपेइंग दी डिवेंचर राइट आई होप यू आर गेटिंग वॉट सिंकिंग फंड इज सिंकिंग फंड इज जस्ट लाइक योर गुल्लक योर पी बैंक जो डिफरेंस जस्ट योर इज दैट इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल दी अमाउंट इन योर गुल्लक और पिगी बैंक यू आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट एंड यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट द ओनली डिफरेंस इज दिस राइट तो पहले आपने क्या करा सरप्लस मतलब प्रॉफिट से सेट असाइड कर इन्वेस्टमेंट करा इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिला फिर आपने वापस अगले साल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वापस से आपने इन्वेस्ट करा फिर इंटरेस्ट मिला अगले साल आपने इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वो टाइम आ चुका था जब आपको डिवेंचर की रीपेमेंट करनी है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट सिंकिंग फंड आई होप यू लाइक माई वीडियो स्टेट यून फॉर नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच